Cơn bão Haiyan được các chuyên gia quốc tế gọi là quái vật đã ra khỏi Philippines. Bầu trời đã quang trở lại, nhưng những thị trấn vốn tấp nập giờ chỉ còn lại là những đống đổ nát ngổn ngang. gọi cho chúng ta nhớ tới trận động đất và sóng thần kinh hoàng ở Ấn Độ Dương hồi năm 2004 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 230.000 người. Với những người dân còn sống sót sau cơn bão, họ không còn gì để mất. Điều họ mong mỏi nhất lúc này là tìm thấy thi thể người thân. Tuy nhiên mong ước này khó có thể thành hiện thực vì nhiều thi thể đã bị sóng đánh trôi ra biển. Bố mẹ và con tôi hiện vẫn đang mất tích. Tôi đã để mất con tôi rồi. Có tới 80% những ngôi nhà trong thành phố Tắc Lô Ban thuộc tỉnh Lê Tê nằm trên đường đi của bão với sức hủy diệt mạnh nhất đã bị phá hủy hoàn toàn. Chính phủ Philippines đã triển khai khoảng 15.000 binh sĩ tại khu vực thảm họa. Tuy nhiên công tác cứu trợ hiện đang gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng lở đất, ngập lụt và cây đổ đã khiến nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Cho đến nay, nhiều tuyến phà và sân bay ở miền trung Philippines vẫn đóng cửa, cản trở việc đưa hàng viện trợ đến Tắc Lô Ban. Quân đội cho biết đã huy động 3 máy bay vận tải C-130 để vận chuyển hàng cứu trợ đến thành phố này. Chính quyền địa phương ước tính số người thiệt mạng có thể vượt quá 10.000 người. Còn chính phủ Philippines thì cho rằng vẫn là quá sớm để có một đánh giá chính xác mức độ thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra. Sự tàn phá thực sự không còn lời nào để diễn tả. Cơn bão quá sức khủng khiếp. Đây là một thảm kịch tồi tệ của loài người. Ưu tiên hàng đầu được chính phủ Philippines đặt ra lúc này là khôi phục hệ thống điện nước, thông tin liên lạc tại các vùng bị cô lập để phục vụ cho công tác cứu trợ. Được thống kê số người thiệt mạng, mất tích và con số thiệt hại là mối quan tâm của chính phủ. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của chúng ta hiện nay là giải quyết nhu cầu cơ bản là nước sạch và thực phẩm cho những người còn sống, đặc biệt là những người bị thương. Chúng tôi đang nỗ lực mở cửa nhiều cửa hàng để có thể cung cấp thực phẩm tới cho người dân. Chúng tôi cũng đã triển khai quân đội và cảnh sát để ngăn chặn các vụ cướp bóc. Chính phủ đang cố gắng hết sức để đảm bảo nguồn điện, nước và các nhu yếu phẩm. Ngay sau khi siêu bão hành lan đổ bộ và tàn phá nặng nề các vùng ở Philippines, cộng đồng quốc tế đã tiến hành các hoạt động viện trợ, hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này khắc phục hậu quả siêu bão hành lan. Theo thông tin mới nhất, Liên đoàn Quốc hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế, Hội Chữ Thập Đỏ các nước đã bắt tay vào kế hoạch hỗ trợ Philippines. Ngoài ra, một đơn vị gọi là Quỹ bão hành lan cũng vừa được thành lập để hỗ trợ tất cả các nước ở khu vực châu Á bị ảnh hưởng bởi siêu bão này. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em Quốc tế cũng đã bắt đầu công tác giúp đỡ trẻ em và gia đình người dân Philippines từ sáng hôm nay. Dự kiến 60 tấn trang thiết bị y tế và liều bạt của UNICEF sẽ tới Philippines vào ngày 12 tháng 11 tới.